basic character of amines so idu namba or trips and tricks of problem la namakku idu landa nariya questions ke kekkranga basic character of amines இவ பேசிக் கரெக்டர் ஆஃப் அமீன்ஸ் நாம எதை வச்சு டிட்டர்மைன் பண்றோம் அப்படி பார்த்தோம்னா கேபி வேல்யூஸ் கேபி வேல்யூஸ்னா பேசிக் கரெக்டர் கான்ஸ்டன்ட் அது நம்ம இன்கிரீஸ் இன் கேபி வேல்யூஸ் மோர் கேபினா மோர் கேபி வேல்யூ மீன்ஸ் மோர் பேசிக் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பி கேபி பி கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் கேபி less KB. So, இதுல நம்ம இன்னும் என்னவா என்ன இன்னும் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லெஸ் பி கேபி வேல்யூ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லுங்க லெஸ் பி கேபி வேல்யூனா என்னது இட் வில் பி ஹேவிங் மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் வில் பி ஹேவிங் மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் லெஸ் பி கேபி வேல்யூனா இட் வில் பி ஹேவிங் மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் பிகாஸ் இட் வில் பி ஹேவிங் என்னது மோர் பி கே மோர் கேபி வேல்யூஸ் கிளியரா நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் கேபியும் பி கேபியும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் கேபி அதிகமா இருந்ததுன்னா பி கேபி கம்மியா இருக்கும் கேபி அதிகமா இருந்தா மோர் பேசிக் பி கேபி கம்மியா இருந்தா மோர் பேசிக் அதே மாதிரி மோர் மோர் பி கேபி வேல்யூ அப்படின்னா இட் வில் பி லெஸ் பேசிக் பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் லெஸ் கேபி கிளியரா சோ நம்ம ஒண்ணு ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் என்னது மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் இது மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் என்ன இருக்கு பாக்கலாம் இப்போ அணிலின் முக்கியமா வந்து அணிலின் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ தான் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூக்கு தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மோர் பி கேபி வேல்யூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ தான் என்னது லெஸ் பேசிக் இட் ஹாஸ் மோர் பி கேபி இந்த And this is less basic. This is an important point. Now, we will compare it. We will compare it. First, we will compare aliphatic amines. Aliphatic amines. First, we will compare gas phase. Okay? This is a particular case. In gas phase, there is a stability in basic strength. So, in gas phase, it depends only on gas phase. It depends only on gas phase. It depends only on gas phase. It depends only on inductive effect. Inductive effect is the only one that depends on. Inductive effect is the CH3. This will give electrons to N. இது எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு என்னக்கு எலக்ட்ரானா கொடுக்கும் அதுதான் இன்டக்டிவ் இஃபெக்ட் அப்போ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் இன்டக்டிவ் இஃபெக்ட் நோ சால்வேஷன் இஃபெக்ட் ஏன்னா இது கேஸ் பேஸ்ல இருக்கிறதுனால நோ சால்வேஷன் இஃபெக்ட் அப்போ இதோட பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டர்சரி அமீன்ஸ் வில் பி மோர் பேசிக் டர்சரி அமீன் அமீன்ஸ்ல தானே நிறைய சீட்ஸ் ஃப்ரீ இருக்கு ஓகே டர்சரி அமீன்ஸ் will be more basic than secondary amines than primary amines then comes ammonia so idu undu or important idu gas phase la idu namma niyaga vechikonu adavadhu enna the more ch3 irundha na po n irukku ellame ch3 ingiyum ch3 irukku ingiyum ch3 irukku po ellame enna pannu electrons la kudukku appo nitrogen oda electron density adhigamaagum bodhu it is having more basic strength appadina enna artham it can give more electrons எது அட்டாக் ஆகுதோ அதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் அது கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு சோ இது கேஸ் பேஸ்ல கிளியரா இப்போ அதுவே வந்து ஆக்வஸ் பேஸ் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆக்வஸ் பேஸ்ல எப்படி இருக்கு ஆக்வஸ் பேஸ் 
ஆக்வர் ஸ்பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ல டிஃபெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் அதே மாதிரி இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சால்வேஷன் இஃபெக்ட் ஏன்னா ஆக்வர்ஸ் நாங்க என்ன பண்ண போறோம் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ண போறோம் சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சால்வேஷன் இஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்டீரிக் இன்ட்ரன்ஸ் ஸ்டீரிக் இன்ட்ரன்ஸ்னா எனது பிக்கர் குரூப் இருந்ததுன்னா அது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அந்த இடத்துல பொசிஷன்ல போய் ஃபிட் ஆகுறதுக்கு கஷ்டப்படும் அதுதான் ஸ்டீரிக் இன்ட்ரன்ஸ் சோ இது மூணும் இத மூணையும் டிபெண்ட் பண்ணி இது எப்படி மாறுது அப்படின்னு பாக்குறோம்னாவோ நமக்கு இத்தாயில் இத்தாயில மீன்ஸ் மித்தாயில மீன்ஸ் ரெண்டு இருக்கு கிளியரா சோ இது எப்படி மாறுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈத்தாயில அமைச்சுக்கு மோர் பேசிக் வில் பி செகண்டரி அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா டர்ஷரி அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்னு பாத்தோம்னா பிரைமரி அதுக்கப்புறம் வந்தவருன்னு பாத்தோம்னா அமோனியா இதுவே மீத்தாயில் அமீன்ஸா இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா செகண்டரி தான் இதுல எந்த சேஞ்சும் இல்ல இது செகண்டரி இதுவும் செகண்டரி அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா பிரைமரி பாருங்க இது மட்டும்தான் உண்டா அதுக்கப்புறம் டர்ஷரி அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமோனியா சோ ஈத்தாயில் அமீன்ஸுக்கும் மீத்தாயில் அமீன்ஸுக்கும் என்னது ஆக்வஸ் ஃபேஸ்ல எதுவுமே கொடுக்காம இருந்தா அது ஆக்வஸ் ஃபேஸ் நம்ம கேஸ் ஃபேஸ்னா கேஸ் ஃபேஸ்னு தனியா கொடுத்துருப்பாங்க இது ஆக்வஸ் ஃபேஸ்ல ஈத்தாயில் அமீன் பாருங்க செகண்டரி அமீன்னா என்னது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் வைஸ் ரெண்டு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் குரூப் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஹெச் என் கூட ஒரே ஒரு ஹெச் இருக்கும் இதுதான் மோர் பேசிக் டர்ஷரி அமீன்னா என்னது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் த்ரைஸ் என்ன இருக்கும் என் இருக்கும் பிரைமரி அமீன்னா என்ன இருக்கும் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் அம்மோனியா இப்ப மித்தாயில் அமீன்ஸ்ல செகண்டரி அப்படின்னா என்ன இருக்கும் சிஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் என் ஹெச் பிரைமரினா என்னது சிஹெச் த்ரீ என் ஹெச் டூ டர்ஷரினா என்னது சிஹெச் த்ரீ ட்ரைஸ் என் அப்புறம் அம்மோனியா கிளியரா சோ இது ரெண்டு கிட்டையும் கம்பேரிசன் கொடுத்திருந்தா நமக்கு ஈத்தை லமன்ஸ் தான் மோர் பேசிக் ஏன்னா ஈத்தை லமன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் மோர் பிளஸ் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால இப்போ இத்தாயிலும் மித்தாயிலும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு இந்த செகண்டரி இத்தாயில் தான் என்னவா இருக்கும் மோர் பேசிக்கா இருக்கும் கிளியரா நெக்ஸ்ட் இப்போ அலிஃபேட்டிக்கும் அரோமேட்டிக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அலிஃபேட்டிக்னா என்னது இந்த ஈத்தை லமீன்ஸ் மீத்தை லமீன்ஸ் சோ அலிஃபேட்டிக் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அரோமேட்டிக் கொடுத்துருக்காங்க சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அலிஃபாட்டிக் அமீன்ஸ் வில் பி மோர் பேசிக் தன் அரோமேட்டிக் சோ இது நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அலிஃபாட்டிக் அமீன்ஸ் வரும் அலிஃபாட்டிக்னா என்னது இந்த மாதிரி சி டூ ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் த்ரீ எல்லாம் கொடுத்தது அலிஃபாட்டிக் அமீன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ வரும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வரும் அரோமேட்டிக் சோ அரோமேட்டிக்ல முக்கியமா லீஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அண்டிலிப் least will be C6, H5, NH2, அனிலின் கிளியரா சோ அலிஃபாட்டிக் அமீன்ஸ் அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா முதல்ல அலிஃபாட்டி அமீன்ஸ் நம்ம அதுதான் மோர் பேசிக் அது தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அமோனியா அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வரும் அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ் அப்புறம் இதுலயே இன்னொன்னு மாதிரி கொடுப்பாங்க எப்படின்னா இப்போ அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ்ல அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ்ல சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என்ஹெச் டூ கொடுத்துட்டாங்க இது ஒரு பிரைமரி அமீன் அதே மாதிரி நமக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இதுவும் அரோமேட்டிக் அமீன் தான் ஆனா இது செகண்டரி அமீன் அப்புறம் இது பாத்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் டூ என் ஹெச் டூ சோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன் இது பிரைமரி அமீன் தான் இது பிரைமரி அமீன் தான் இது செகண்டரி அமீன் இங்க பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி அமீன்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து நமக்கு சி ஹெச் த்ரீல இருந்து நமக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குது அப்போ திஸ் வில் பி இந்த மூடியும் கம்பேர் பண்ணும் போது கிளியரா நம்ம மூணுமே அரோமேட்டிக் வச்சு கம்பேர் பண்ற திஸ் வில் பி ஸ்லைட்லி மோர் பேசிக் அப்படின்னா என்னது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் ஆக்குபை பண்ணும் கிளியர் இப்ப இத ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும் போது இங்க பாருங்க என்ஹெச் என்னவா இருக்கு டைரக்டா ரிங்க கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் யூஸ் த எலக்ட்ரான் டைரக்ட்லி ஆனா இங்க வந்து நமக்கு சி ஹெச் டூ இருக்கிறதுனால இதுவும் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் இதுவும் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் போது அந்த பேசிக்ஸ் ரெண்டு கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கும்
this will be having second basic strength and always anilin will be having third basic strength appo which is least appdin paathumna this will be least moonume aromatic da one primary rendu primary or secondary appo nam eppadi compare pannano appdina paarenga nitrogen kuda inga ch3 attach aayiruthu appo inga electron kudupom appo idu vandha enna irukum konjam inda electron density around nitrogen will be more so what happens when electron density around nitrogen more appdina enna agum it it tends to gives the electron so electron density electron density around around nitrogen atom namakku more a irukkum appo da idu adha enna solluvo more basic nu solluvo clear ah so indha da vandu idoda or trick இப்போ இது முதல்ல நம்ம இங்க என்ன பாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிக் கரெக்டர் ஆஃப் அமீன்ஸ்னா என்ன என்ன நம்ம டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அரவுண்ட் நைட்ரஜன் ஆட்டம் மோர் அப்படியா இருந்ததுன்னா இட் வில் பி மோர் பேசிக் தட் மீன்ஸ் வாட் இட் வில் கிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் பேசிக்கோட basic touch basic nature na enadhu it will give electrons inga nariya electron density irundha da adhu vandu vara acid ku electron kudukum andha depend panni da namba idha classify panirukku seriya it's the following in decreasing order of the pkb valence so munadi namba paatha maadhiri ipo PKB யும் KB யும் எப்படி ரிலேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா PKB, PKB யும் KB யும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோர் PKB, மோர் PKB இருந்ததுன்னா லெஸ் KB வேல்யூ சரியா இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் PKB, நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேபிய வச்சு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் கிளியர் கேபிய வச்சு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் கேபினா என்னது மோர் கேபி இருந்ததுன்னா மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் தட் மீன்ஸ் மோர் கேபி வேல்யூனா மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த்னா மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த்னா மோர் கேபி கிளியர் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேபி வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்ப அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எதுக்கு மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அப்படின்றத வச்சு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ டிக்ரீசிங் ஆர்டர் நம்மளும் இது என்ன பண்ணலாம் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் கேபி அரேஞ்ச் பண்ணு இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் போடணும் ஏன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் டிக்ரீசிங் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் கேபி போடணும் அப்படின்னா என்ன தோ முதல்ல எதுக்கு மோர் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த்தோ அதை நம்ம முதல்ல போடணும் ஸோ நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இத்தே லாங்குவேஜ் இது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அரோமேட்டிக் இதுவும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அரோமேட்டிக் திஸ் இஸ் அலிஃபேட்டிக் நமக்கு இருக்கிறதுலே வந்து செகண்டரி அமீன் அலிஃபேட்டிக் இருக்கிறது தான் முதல்ல மோர் பேசிக் கிளியரா அலிஃபேட்டிக்கும் அரோமேட்டிக்கும் கம்பேர் பண்ணினோம்னா அலிஃபேட்டிக் வில் பி மோர் பேசிக் டிஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வாட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளஸ் ஐ இஃபெக்ட் அப்போ முதல்ல எது வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இதுதான் மோர் பேசிக் ஓகே சி டூ ஹெச் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற அலிஃபேட்டிக் ஏன்னா இது செகண்டரி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வரும் பிரைமரி வரும் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ கிளியரா நெக்ஸ்ட் நம்ம எதையும் கம்பேர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் சி ஹெச் த்ரீ இங்க என்ன கம்பேர் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ சோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் ஹேவிங் பிளஸ் ஐ இஃபெக்ட் கிளியர் இது வந்து என்ன பண்ணுது நைட்ரஜனுக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்குது ஆனா இங்க வந்து எலக்ட்ரான் இங்க வித்ரா ஆகுது இங்க மைனஸ் ஆர் இஃபெக்ட் இது ரிங்குக்கு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அப்போ என்ன இங்க பிளஸ் ஐ இஃபெக்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் ஆர் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பென்சின் ரிங் இந்த என்ஹெச் டூ இருந்ததுன்னா என்னாகும் திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் திஸ் பென்சின் ரிங் இஸ் எலக்ட்ரான் கிவிங் இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரானை இந்த ரிங்குக்கு கொடுக்கும் கிளியரா அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்க எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஆறாம் நைட்ரஜன் என்ன ஆயிடும் கம்மி ஆயிடும் அப்போ அது வந்து என்னவாகும் லெஸ் பேசிக்கா இருக்கும் அதுதான் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் 
இப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும் போது இதுக்கு பிளஸ் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால இது சில் பி மோர் பேசிக் தேன் அனிலின் இப்போ நமக்கு இங்க என்ன வரும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் சி ஹெச் த்ரீ லாஸ்டா தான் இருக்கிறது லாஸ்டா இருக்கிறது என்னது அனிலின் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ சோ திஸ் இஸ் என்னது அக்கார்டிங் டு என் ஆர்டர் கேபி ஆர்டர் இப்போ இதுவே டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பி கேபி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படியே உல்டாவா என்ன போடும் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பி கேபி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்குதான் மோர் பி கேபி இதுதான் லெஸ் பேசிக் சோ இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் பி கேபி பிகாஸ் இட் இஸ் லெஸ் பேசிக் அப்படியே நம்ம உல்டாவா எழுத போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோர் பி கேபி எதுக்கு இருக்கும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ வில் பி ஹேவிங் மோர் பி கேபி அதுக்கப்புறம் எதுக்கு இருக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் சி ஹெச் த்ரீ அதுக்கப்புறம் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ அதுக்கப்புறம் தான் என்னது செகண்டரி செகண்டரி பிரைமரி அப்படின்றது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ட்வைஸ் என் ஹெச் கிளியரா சோ திஸ் இஸ் த டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பி கேபி வேல்யூ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் இதுல இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் எது போர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் என்னது சின்னதுல இருந்து பெருசு போனோம் அப்போ இதுல நம்ம பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து என்னது அணிலின் இது அரோமேட்டிக் இதுவும் அரோமேட்டிக் இது ரெண்டும் என்னது அலிஃபாட்டிக் இப்ப ரெண்டு அலிஃபாட்டிக்ல ஈத்தாயில் அமீன் வில் பி மோர் பேசிக் பிகாஸ் இட் டியூ டு பிளஸ் ஐ இஃபெக்ட் ரெண்டு சி டூ குரூப் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் நைட்ரஜனுக்கு கொடுக்கும் கிளியர் அதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா என் இருக்கு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இருக்கா இங்க ஒரு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இருக்கா சி டூ ஹெச் ஃபைவ்னா என்னது சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ இல்ல அப்ப என்ன ஆகும் இதுவும் எலக்ட்ரானிக் கொடுக்குது இதுவும் எலக்ட்ரானிக் கொடுக்குது அப்புறம் இதுவும் எலக்ட்ரானிக் கொடுக்கும் போது பாட் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அரௌண்ட் நைட்ரஜன் வில் பி மோர் சோ இட் இஸ் மோர் பேசிக் கிளியர் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அரௌண்ட் நைட்ரஜன் மோரா இருந்தாதான் என்ன ஆகும் பேசிக்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து எலக்ட்ரானை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையா இருக்கணும் ஆசிட்னா என்னவா இருக்கும் எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும் அப்போ நைட்ரஜன் மேல நிறைய எலக்ட்ரான் இருந்தாதான் அது எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் கிளியரா சோ இப்போ எது வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அப்போ எது லெஸ்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த டவுட் வேண்டாம் அனிலின் வில் பி ஹேவிங் லெஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ இதுக்கு வந்து லெஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரென்தா இருக்கும் கிளியரா இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு சி ஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்கு என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து கொஞ்சம் எலக்ட்ரானை இதுக்கு கொடுக்கும் அப்போ இதை விட இது மோர் பேசிக் அப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் சி ஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் திஸ் இஸ் அ டர்ஷரி அமில் அதுக்கப்புறம் எது மோர் பேசிக்கா இருக்கும் மித்தாயில் அமில் சி ஹெச் த்ரீ என் ஹெச் டூ ஏன்னா இங்க ஒரே ஒரு இடத்துல இருந்தா எலக்ட்ரான் வருது அப்போ விச் இஸ் மோர் பேசிக் கம்பேரிட்டிவ்லி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செகண்டரி அமில் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் increasing order of basic strength idu namba paakala first enna kuduthirukanga anilin what is anilin so this is anilin nh2 is anilin next para nitro anilin para nitro anilin na enna paarenga anilin la anilin irukku nh2 irukku adula para position la enna irukku appdi paathomna no2 group irukku நெக்ஸ்ட் பாரா டொலுடின் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அனிலின் போடணும் என்ஹெச் டூ போடணும் அதுக்கப்புறம் பாரா பொசிஷன்ல சி ஹெச் த்ரீ போடணும் கிளியரா 
சோ இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம அணில இப்ப மூணுமே என்ஹெச் டூ குரூப் இருக்கு இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த என்ஓ டூ குரூப் என்ஓ டூ குரூப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாருங்க என் இருக்கு ஓகே திஸ் இஸ் என்ஓ டூ குரூப் அப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் என்ஓ டூ குரூப் இஸ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரானிக் இந்த ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரானிக் குடிச்சு எழுப்போம் அப்போ இந்த நைட்ரஜன் என்ன பண்ணும் இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரானிக் குடிச்சு எழுப்போம் அப்போ இந்த நைட்ரஜனுக்கு மேல இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து இங்க அப்படியே ரிங்ல ரெசனேட் ஆகும் சோ திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அரௌண்ட் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அரௌண்ட் நைட்ரஜன் எந்த நைட்ரஜன் இந்த நைட்ரஜன் கிளியரா அமீன்ல இருக்கிற இந்த நைட்ரஜன் நைட்ரான் டென்சிட்டி அரௌண்ட் நைட்ரஜன் ஆட்டம் வில் பி லெஸ் நம்ம ஒரு பேஸா இருக்கணும் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் எப்ப மோரா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் கியூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கியூஸ் எலக்ட்ரான் அப்பதான் இது இக்னோர் பேசிக் இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அரௌண்ட் நைட்ரஜன் கம்மியா இருக்கிறதுனால அதனால நிறைய எலக்ட்ரான கொடுக்க முடியாது அப்போ இத ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது எது பாருங்கன்னா பிளஸ் பேசிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திஸ் வில் பி லெஸ் பேசிக் கிளியரா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது சி எச் த்ரீ என்ன பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரானர் இங்குக்கு கொடுக்குது அப்போ இங்க எலக்ட்ரான் வருது இங்க இருந்து நிறைய எலக்ட்ரான் அதிகமா இருக்கு இங்க நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் விச் இஸ் திஸ் மிக்கல் குரூப் இஸ் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் அப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஆரோ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஆரோ நைட்ரஜன் ஆட்டம் will be more so this is more basic clear ah ipo nh2 enna varu reddathukku nadula varu appo which is idu enna edhila arrange panna solliranga increasing order of basic strength appadina edhu less basic appdin paatha increasing order of basic strength finally increasing order of basic strength appdin paathamna edhukku more basic increasing order na kammiya irundhu eludhunu appo first enna eludhunu appdin paathamna para para nitro இதுவும் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் தான் நம்ம போடணும் இது பாத்தீங்கன்னா மூணுமே அரோமேட்டிக் அப்போ லீஸ்ட் எப்பயுமே லீஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அனிலின் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் எப்பயுமே இதுதான் லீஸ்ட் இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது நம்ம இது மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்கல இப்போ இங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ என் ஹெச் டூ திஸ் இஸ் நைட்ரஜன் ஆட்டம் directly attached to the ring directly attached appo idu enna pannum appadina inda electrons vandu ring ku kudukum ipo idile pathinga na enna irukku c6h5 n irukku h irukku inga ch3 irukku inga ch3 enna effect irukku appadina pathinga this is having plus a effect appo enna pannum appadina இந்த எலக்ட்ரானை இங்க கொஞ்சம் கொடுக்கும் அப்போ நைட்ரஜனோட எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வில் பி மோர் இங்க நைட்ரஜன் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வில் பி மோர் இங்க லெஸ் அதுக்கப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுல எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி அட்டாச் எனக்கு சிஹெச் டூ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு என்ஹெச் டூ இருக்கு சோ திஸ் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி அட்டாச் அப்போ இது என்ன பண்ணும் இங்க எலக்ட்ரான குடுக்கும் இங்க ரிங் ரொம்ப தள்ளிதான் இருக்கு அப்ப இங்க என்ன ஆகும் நாட் டைரக்ட்லி அட்டாச் என்ன பண்ணும் நைட்ரஜன் ஆட்டமோட எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி நைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வில் பி மோர்
அப்போ எந்த ஆர்டர்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்புறமா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் என்ன பண்ணுது குடுக்கிற இருக்கு தட் இஸ் மைனஸ் ஆர் இஃபெக்ட் இருக்கு ஓகேவா இங்க குடுக்குது ஆனாலும் இங்க சிஎஸ் பி கொஞ்சம் எலக்ட்ரான குடுக்குது அப்போ கம்பேரிட்டிவ்ல இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணும் போது இது சில் பி லெஸ் பேசிக் விச் ஒன் சி சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் சி ஹெச் த்ரீ அப்புறமா மோர் பேசிக் மூணுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும் போது மோர் பேசிக் இதுனா ஏற்றி சோ நைட்ரஜன் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கு கிளியர் நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பேசிக் ஸ்ட்ரென்த் இன் கேஸ் பேஸ் கிளியர் இதுல கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க கேஸ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு மென்ஷன் பண்ணாம இருந்தோம்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கோ ஆக்ஸ் பேஸ்ல எடுத்துக்கோ இதை கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க கேஸ் பேஸ்ல சோ இந்த கேஸ் பேஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா பிளஸ் ஐ இஃபெக்ட் மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் பிளஸ் ஐ இஃபெக்ட் மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும் பிளஸ் ஐ இஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் வாட் இஸ் பிளஸ் ஐ இஃபெக்ட் இஃப் யூ ஹாவ் இத்தைல் ஆர் மித்தைல் குரூப் இப்ப உங்களுக்கு என்ன <laughs> This is plus I effect. Electron is equal to the number of electrons. That is secondary, that is tertiary, that is the number of ammonia. So, if we arrange it, 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 C2H5 thrice N. That is the number of C2H5 இன்க்ரீசிங் increasing order of boiling point. Boiling point, what do you depend on? 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 More molecular mass. So, increase in molecular mass, na, increase in molecular, um, boiling point. Increase in molecular weight. increase in molecular weight abdin irundaduna that will be having more boiling point adukapra we inu enna abdin pathamna if it has an hydrogen bonding hydrogen bonding edukku nadakku more electronegative atom ku idukku hydrogen bonding nadakku hydrogen bonding irundaduna enna pannu more boiling point clear ah so ipo idala inge irukka nam paaka porom first namak enna kuduthirukanga or alcohol kuduthirukanga increase in boiling point appo alcohol la kandipa enna irukum this is having compulsory hydrogen bonding 
ஏன்னா இங்க மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால இதுல ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கு இதுதான் என்னது மோர் பேசிக் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்னா விச் இஸ் பி மோர் பேசிக் இதுதான் நம்ம லாஸ்ட்ல எழுதணும் திஸ் வில் பி மோர் பேசிக் ரைட் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் இங்க மேல கேஸ் வேஸ்ட் ரெண்டு கொடுத்தாங்க டிகிரீஸிங் ஓகே இதுதான் வந்து நாட் மோர் பேசிக் தட் இஸ் ஹேவிங் மோர் பாயிலிங் பாயிண்ட் கிளியர் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்றோம் இங்க பாருங்க என்ன இருக்கு சிஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் என் இங்க ஒரு ஹெச் இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இங்க ரெண்டு ஹெச் இருக்கு ஓகே சோ இந்த கேஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் ஒன்லி ஒன் ஹெச் ஒன் ஹெச் இருந்ததுனால என்ன ஆகும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதுவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் மாலிகுலர் வெயிட் கிளியரா பாருங்க இங்க ரெண்டு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் இங்க இருக்கு ரெண்டு கார்பன் ஓகே ஒரு நைட்ரஜன் ஒரு நைட்ரஜன் அப்போ இங்க இது பாத்தீங்கன்னா இது வாட் இஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் செவன் இங்கேயும் என்ன இருக்கு செவன் இருக்கு பட் இத நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் மோர் மாலிகுலர் வெயிட் நமக்கு ரெண்டு பேர் சேமா வந்ததுன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பாக்குறோம் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் நமக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்க்கு இருக்கு ஆனா இங்க நமக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால திஸ் வில் பி ஹேவிங் மோர் மாலிகுலர் குக் மோர் பாயிலிங் பாயிண்ட் விச் ஒன் இத்தாயில் அமீன் வில் பி ஹேவிங் மோர் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஓகே சி டூ ஹெச் ஃபைவ் nh2 it is having more boiling point adukapra na ena varu c2 sorry ch3 twice nh okay so idu nam eppadi panirpom pathina because due to the availability availability of hydrogen atom hydrogen atom for hydrogen bonding இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால இந்த கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் இங்க சிஎச் த்ரீ ரெண்டுமே ஒரு நைட்ரஜன் கூட இருக்கிறதுனால ஸ்டீரி கிண்டரன்ஸும் இங்க ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஹேவிங் லெஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் கிளியரா நெக்ஸ்ட் லாஸ்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி இன் வாட்டர் ஸோ இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி இன் வாட்டரும் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் தான் increasing solubility this also what depends upon hydrogen bonding so munadi in the concept e kuda namba idu eduthukalam hydrogen bonding adukapra enna na more molecular weight more molecular weight less less will be solubility அப்படின்னா இல்ல இந்த மாலிகுலர் வெயிட்டும் சாலிபிலிட்டியும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் பிகாஸ் டியூ டு என்னது ஸ்டீரிக் இன்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ்ல என்னது ஹைட்ரோபோபிக் குரூப் அப்படின்னா என்னது வாட்டர் ரிப்பல் என்றது சீக்கிரமா சாலிபிள் ஆகாது இப்ப இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க நமக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என்ஹெச் டூ இருக்கு அப்போ இது என்னது லெஸ் சாலிபிள் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது லெஸ் சாலிபிள் எது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் ஹெச் டூ தட் மீன்ஸ் வாட் இஃப் த மாலிகுலர் வெயிட் இன்க்ரீசஸ் சாலிபிலிட்டி டிக்ரீசஸ் மாலிகுலர் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆனா என்ன ஆகும் சாலிபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இது லெஸ் சாலிபிள் நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்றோம் இங்க பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு திஸ் இஸ் மோர் திஸ் இஸ் ஆர் ஹேவிங் மோர் மாலிகுலர் வெயிட் அது இல்லாம இதுக்கு ஸ்டீரி கிண்டன்ஸ் வர இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு நமக்கு நிறைய ஹைட்ரஜன் இருந்தாதான் வாட்டர் கூட என்னவாகும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ availability of hydrogen depend pandiyo c2h5 twice nh it is having less soluble appo moonatha compare pannum bodu more soluble in water edhuk appdin paathumna c2h5 nh2 so idhuk reason paathumna it is having less molecular weight it is having less molecular weight appra enadhu more hydrogen atom for hydrogen bonding 
clear up. So, this is the secondary end. This is the more molecular weight. Then, one of the hydrogen atoms is aromatic. This is the hydrophobic. That is the solubility. Clear. 